能登半島地震で道路が崩落するなどの被害を受け、輪島方面への一方通行が続いていた能越自動車道と能登里山街道は、明日正午から対面での通行が再開されます。地震から半年余りを経て、行き来に要する時間が大幅に短縮されることになります。能越自動車道と能登里山街道は地震で道路が崩落するなどしたため七尾市の徳田大津インターと輪島市の能登里山空港インターの間の 33.2 キロにわたって輪島方面への一方通行が続いていました金沢方面へは並行する国道などへの迂回を強いられていましたが復旧工事が進んだことから明日正午から対面での通行が再開されます明日からの全線開通に合わせ、こちら横田インターチェンジでは信号機が設置されています。七尾市の横田インターでは、本線が地震で崩落したため、これまでインターチェンジの出入り口だった道路を転用することから、新たに信号機が設けられます。また、越野原インターと穴水インターの間にある野戸大橋付近では、橋を支える盛り土部分の復旧工事のため、片側交互通行となり、国土交通省は9月末までに全区間での対面通行再開を目指します。映像にもありました横田インターの信号機について見ていきます。輪島方面へは地震後、一度本線から降りて、また乗り直す形になっていました。明日から対面での通行が再開されますが、金沢方面へも一度降りる形となります。その後、乗り直すということですね。インターチェンジで乗り降りする車が交差してしまうので、ここに新たに,新たに信号機が設けられました。信号がつくと、インターを降りない車が渋滞してしまうのではという心配もありますが、県警の担当者によると、信号機は観音式になっていて、横田インターから乗る車がいなければ、本線部分が青信号になるということです。もともと乗り降りする車もそれほど多くはなく、渋滞の心配は少ないのではと話していました。能登半島地震からの復旧・復興を進めるため、政府が新たに創設した総額540億円の復興基金。この使い道をめぐり、知事や能登の自治体のトップらが意見交換を行いました。特別交付税などを含む総額540億円にも上る復興基金は、国の補助金の支給要件に該当しない事業や、複数年にまたぐ事業などに使えるのが特徴で、県では市や町の意向を踏まえ、配分基準や施策を検討することにしています。今日は長谷知事をはじめ、能登の6つの市町の市長や町長が参加し、初めての意見交換会が開かれました。会の中では、地域コミュニティの場として利用されてきた施設の再建に向けた支援拡充のほか、国の対象外となっている災害公営住宅の用地取得にかかる費用の助成などについての要望が多く寄せられたということです。県はあさって2回目の意見交換会を県庁で開き、今後の活用方針を協議することにしています。北陸新幹線の県内全線開業から4ヶ月。加賀温泉駅のある加賀市では、観光客の入り込みが開業後もコロナ禍前を下回り、観光業界にとって新幹線効果を感じられない状況が続いています。開業から4ヶ月が経った加賀温泉駅ですが、東京からの新幹線が到着しましたが、降りてくる人はまばらです。今年3月、新幹線が開業した加賀市の加賀温泉駅。いやもうすごい便利ですね。東京駅で座ったらもうそのままもう加賀温泉なので<笑>、あのこんなに便利になるとは思いませんでした。これから行くところの最寄りが加賀温泉だったので、それであここにも温泉あるんだっていうのを初めて知りました。そうですね。移動がやっぱりど,どこからでも来やすくなったかなっていうのはあって、温泉ちょっと楽しめたらなと思います。開業から4ヶ月
新幹線効果を感じられる頃合いと思いきや加賀市のまとめによりますと、今年4月の観光入り込み客数は13万1586人で、前の年よりは伸びたものの、コロナ禍前、2019年の9割以下にとどまりました。5月もコロナ禍前の7割程度で、延伸効果が現れていないことが浮き彫りとなりました。加賀市では、能登半島地震による旅行を控えが大きな要因と見ていますが。鶴ヶ田乗り換えというのが、もうだめない、関西急遽、うん、もうガサヘリア。これまで特急の直通で来ることができた関西中京方面からの観光客が鶴ヶでの乗り換えが必要になったことで激減したとの声がさらに加賀市の観光地、温泉街からも延伸効果が感じられないといった声も聞かれます、まあ、あの効果あるって言いたいところではあるんですが、まあ、残念ながらちょっと実感できる効果というのは今のところ。なないかなっていうのが正直なところですね山中温泉旅館協同組合によりますと、今年3月から5月のエリア別の宿泊者数は、関東が8568人、関西は1万9312人と、いずれもコロナ禍前の半数程度、アクセスの悪くなった関西だけではなく、関東からの入り込みも伸び悩む現状となっています。本当は関西で少し減った分を、その関東で少しカバーするっていうところかなっていう期待はしてはおったんですけれども、新幹線がこう伸びたにもかかわらず、この名前の半分っていうのは少し意外ですし、ちょっとショックな部分はあります組合では、これから迎える夏休みでの挽回に期待する一方、大阪までの延伸への早期着工を求める声が強まっているといいます。どうしてもその交通インフラっていうことになりますと、自分たちの力ではなかなかできない部分もありますので、一日も早くこう大阪にまで新幹線つながるといいなっていうことは4か月経ちましたが、なかなか思うように人が増えていないということなんですね、はい、改めてこちらをご覧ください。加賀市へのインバウンドの月別での入り込み客数なんですが4月、5月とも去年よりは伸びているんですがコロナ禍前の半数ほどになっているんですね全体の半数を占める台湾からの観光客数が能登半島地震や台湾逃亡期地震の影響から伸び悩んでいます台湾の地震も重なってしまいましたからね、えー、去年の3分の1にとどまっているのが大きな要因とみられています。私、小松駅、個人的によく利用するんですけど、はい、周りの人に聞いても、やっぱり観光客増えたのはゴールデンウィークくらいだって話がありましたから、うん、これから先、夏休みシーズンに、えー、延伸効果、より感じられるといいんじゃないでしょうか。国内外の被災地や事故現場などで、踊りを披露してきた日本最高齢の大道芸人。ギリアーク天ヶ崎さん今日輪島市の朝市通りを訪れ地震で亡くなった人たちに鎮魂の祈りを捧げました<音楽>曲に合わせ日本人の情念を表現するギリアーク天ヶ崎さん九十三歳ギリアーク天ヶ崎さんは38歳で津軽三味線の音色に合わせた創作舞踊を始め、今年芸歴55年を迎えます。これまでに阪神・淡路大震災やアメリカ同時多発テロ、東日本大震災など、多くの命が失われた場所を訪れ、踊りを捧げてきました。日本国民の亡くなった人たちはもちろん、世界の。今、コロナ、一社にあの巻き込まれている人たちの魂も含めて、平等を込めて、お手洗いしてもらいます
病気で体が思うように動かないながらも地震で亡くなった人に全身で祈りを捧げます。踊りの後、ギリアーク尼崎さんは念仏を唱え、静かに花を供えていました。ギリアークさん、心臓ペースメーカーを埋め込んでいて、近年はパーキンソン病や脊柱管狭窄症を患って、週5日で訪問看護を受けながら踊りを続けているそうなんですね。自身も病気と戦いながら、こうして命ある限り踊り続ける姿は、被災地に届いているんじゃないでしょうか能登半島地震の影響で仮店舗で営業を行っていた能登町の金融機関の支店に利用者の利便性を図るためきょう移動店舗が設置されました北国銀行松並支店は元日の地震で店舗が大きな被害を受けたため10キロ以上離れた鈴支店に仮店舗を置き営業を行ってきましたこうした中、住民の利便性を考え、車両を活用した移動店舗を、きょうから松並支店の駐車場に設置し、サービスを始めました。移動店舗には窓口カウンターが設置され、職員が預金の入出金や振り込みのほか、通帳などの紛失や再発行の手続きにも対応しています。今日はえっと入金に来ました。スムーズにできて良かったと思います。こういうのを来てくれるとありがたいですね。やっぱりそういう地元のお声いただけると嬉しいと思いますし、あの我々もこうやって移動店舗を出したことを今日はあの嬉しいと思ってるんですが、あの地元の住民の方とかあの企業の方のあの少しでもそういった形であのお力になれれば嬉しいなというふうに考えています。北国銀行松並支店の移動店舗は。毎週火曜日のみ、午前10時から正午まで利用することができます。交通事故による死者の数が多い小学生を事故から守ろうと、金沢大学などがデジタルを使った子ども向け標識の実験を進めています。横断歩道の前に設けられたこちらの看板、どのような形であればより子どもに見てもらえるのか、実験が行われます。金沢大学附属小学校で1年から4年までの児童を対象に行われたのは子どもたちの視線をより集める標識の形を調べる実験です国民共済と金沢大学では子どもたちを事故から守るための取り組みとしておととしからデジタルを活用した標識の開発・実験を共同で行っています一般的な道路標識は位置が高い上に漢字や英語が使われていることから子どもの注意を引きつけにくいという結果が出ていますこれまでの調査ではデジタル表示に音声案内などを組み合わせた認識効果を確認していて今日はデジタルを使わない標識との比較実験を行いました子ども向けの道路標識っていうものがやっぱり世の中には圧倒的にないっていうところなのでそういったものが、えっと、こう世の中に普及していって一、まあ、人,人でも多くの交通事故が減っていくっていうところを目指していければいいんではないかなとは思っております今後は道路上での実装化に向けて学会での発表などを通し社会に発信していきたいとしていますこの後はお天気です。明日は雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。引き続き土砂災害に注意、警戒してください。ここからはこの先のお天気予報を見ていきます。まずは雲の様子です。大陸から本州を通り、日本の東へ梅雨前線に伴う雲が広がっています。中国地方付近には発達した雨雲が東に進んでいますこの時間県内全域に雷注意報輪島市と能登町に大雨注意報そして七尾市と能登町に高潮の注意報が発表されています明日朝9時の予想天気図です明日は梅雨前線が北陸地方を通過し
日本海へ北上する見込みです前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となるでしょう全国の明日の天気です北海道はおおむね晴れるでしょう東北や関東、北陸、東海は断続的に雨が降りところどころで雷を伴って激しく降りそうです近畿や四国、中国地方は雲が多く雨や雷雨のところがあり激しく降ることもあるでしょう明日の県内は各地で雨となり昼過ぎにかけて雷を伴って激しく降るところがあるでしょう大雨となるところがありますので土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に注意・警戒してください明日の能登は朝から夕方まで雨が降るでしょうところにより昼前にかけて雷を伴い激しく降る見込みです明日夕方までの24時間雨量は多いところで50ミリの予想です少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります香川日中断続的に雨が降りところにより朝から昼過ぎにかけて雷を伴って激しく降る見込みです明日夕方までの24時間雨量は多いところで80ミリの予想です朝から土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒が必要です県内の週間予報です向こう1週間は雲の広がりやすい天気が続くでしょうあさって木曜日と月曜日は雲が多めながらも日差しが届きそうです土曜日は再び雨が降るでしょう最高気温は平年より高い見込みです引き続き熱中症対策は万全になさってください全国の週間予報ですあさって木曜日は北海道や北陸、九州で雨が降るでしょう。金曜日から日曜日にかけては雲が広がりやすいですが、日差しが届く見込みです。北海道や北陸は雨の降る日があるでしょう。月曜日は広く晴れる見込みです。ここまでお天気でした。ニュースディグ。特集は JNN 各局の話題をお届けするニュースディグ企画。今日は新潟からです。能登半島地震では震源から遠く離れた地域でも液状化による被害が相次ぎました。影響の長期化が懸念される中、札幌市ではわずか2年で対策工事を終えています。札幌の取り組みから学ぶこととは。マンホール自体が上がったんじゃなくて周りが下がったから。マンホールだけ飛び出しちゃうのがそういう感じになってる札幌市清田区の里塚地区で町内会長をしている森田久夫さんです2018年に発生した胆振東部地震の被害をこう振り返りましたどうなるんだろうと果たして元に戻るのかなと最初ねそれがひどかったのね最大震度7を観測した胆振東部地震盛り土で造成された里塚地区は震度5強の揺れに見舞われ液状化現象が発生大量の土砂が流出して2メートル以上地盤が沈下したところもあり141棟のうち85棟が全半壊しましたしかし地震からわずか2年ほどで液状化対策は完了し町は元の姿を取り戻しました二年間で本当に元通りになったっていうか私はもう奇跡的だと思いますねその対応札幌市の対応当時復旧と対策工事を担当した札幌市役所の佐々木正人さんと藤永正武さんですすべてをこだわってですね、あの全体の復旧が最大限スピード感を持って、えっとスピードにこだわって、はい、対策復旧工事を行ってきました、はい。復旧を頑張ってやったとしても、5年とか10年経って復旧ができたところで
あのその方たちが帰ってくることにはなかなかならないので。札幌市がこだわったのはスピードでした地震からわずか7日後に1回目の住民説明会を開催地区のほとんどの住民が参加し説明会は5時間を超えたそうです地元の方たちにですね今困っていることどんなことに困っていますかっていうことをお聞きしました第1回目はね市の方もその準備が全然できてなかったからもうみんなでガンガン文句ばっかり言ってさ、住民からね液状化対策には、住民全員の合意が必要ですが、合意形成に時間をかけないために、住民の費用負担をゼロにしました公共施設を守るために、宅地の下にも工事を行うっていう方針を取りまして、まあ、なので、えー、個人の負担は取らないと。被災者の方は他にもお金かかることがたくさんあるので、対策工事に関しては、こういう整理の方がもうが早くいくだろうとその結果、地震から3か月で住民全員の合意を得ることができ、半年後には対策工事を始められたのです。また、地震から4か月後、住民からの相談窓口を一本化するため、現地事務所を開設。藤永さんは現地事務所の担当者の一人でした。皆さん本当に苦労されてたのと、もう一つはもう精神的にもきつそうだったので、少しでも何か役に立てれたらいいなと思って、心理的不安を取り除ける要素になれればいいなと思って。個別訪問も行い、24時間体制で相談を受け付け、対策工事が終わるまでの1年半で。およそ1000件の相談に対応しましたあの住民の方たちにも、えっと、孫みたいなような状態ですごく可愛がられて、はい、関係性をよく築けたっていうのもすごく大きかったと思います若い連中だからさ心配だったのさ正直言ってお役所仕事でもなかったしあの非常にやることなすことねちゃんとやってくれたし。一方、対策工事を行った業者は、工事の進み具合や予定などを知らせる広報誌を作成、およそ1年半にわたり、毎週、住民のもとへ届けました。さらに住民は、里塚地区を離れた人も現状を把握できるように、ホームページを作成、YouTube での動画配信も行いました。一番はさやっっぱり元に戻ってほしいとそれもいち早くねそれはあの業者もそうだしさ市,役市の職員もそうだし町内会も復興委員会もそうだしさあの被災した人々もそうだと思うのでその思いはみんな一緒だったとお金の事情だとかいろんな事情で建て替えれないっていうところを建て替えに変えれた時は非常に嬉しかったです。<笑>行政住民、工事関係者の三位一体で取り組んだ里塚地区その結果、地震から2年後には工事が終わり被災世帯の8割以上が里塚地区での再建を果たしましたそして空いた土地には新しい人が住み始めました果たして本当できるのかなと思ったりもしたんだけど、まあ、本当よくやってくれたと思うね復興を果たした里塚地区の公園には一つの伝承碑が建てられました住民と企業と行政が助け合い全国的にも例を見ない速さで復旧を果たしました札幌市役所の佐々木さんは新潟市は被害の規模が大きく里塚地区と比較はできないとした上で行政とは喧嘩をせずにですね一緒にやることが早期復旧の上ではすごく大事なポイントだっていうことをあの地元の方も理解いただきましてですねあとは被災者の方にやっぱり寄り添うっていうところですねそこが一番大事かなと新潟市では液状化対策を行うエリアや広報を話し合う専門家の会議が開かれていますそこでは全国の対策事例が示されました方法の一つが地下水を排出する
地下水位低下工法です2007年の中越沖地震で被害を受けた柏崎市の山本団地や2016年の熊本地震の被災地で採用されました地下水の水位を下げるとどのような効果が得られるのでしょうか液状化現象に詳しい新潟大学工学部の保坂義則助教に実験してもらいました水槽の中に砂と水を入れ地下水に満たされた地盤を再現そこにハンマーで振動を与えると建物の模型が沈み込むように倒れましたしかし水を半分ほどまで減らすと全くなんともない、うんええ、ともしてないです、ねええ、かなり強く叩いてももうほとんど地下水位を下げることで液状化現象は起きにくくなるのですただ新潟市の会議ではこの工法の難しさを指摘する声もありました十分地下水が下がりきっていないということがそのまま観測で判明いたしまして現在ですね追加工事を熊本市さんで実施されている地下水低下工法はですねそのやっぱり実際やってみないとあのどのあの水位が十分下がるかどうかが分からないというのは難しさがあって札幌市が採用した主な工法は地盤改良工法です宅地の地下には薬液を住宅周辺の道路の地下にはセメントを入れ地盤を改良したのです住民が居住しながらでも施工が可能であるということで、まあ、それを最大のポイントとしてこれは選定しました宅地で地盤改良工法を採用したのは全国で初めてでした新千歳空港でも液状化対策で使っていましてですね実は今回の被害を受けた清田区の里塚地区の土がですね新千歳空港とあの同じ土だったのでなのであの適用のすでに実績があるということで一方東日本大震災で液状化被害を受けた千葉県浦安市は住宅を囲むようにして地中にセメント状の壁を作る格子状地盤改良工法を採用しました。新潟市役所で当時の取り組みを説明した浦安市の担当者は住民の合意で苦労したと振り返りましたさまざまなライフステージの中で自己負担金を出すというのはなかなか難しいと浦安市では対策工事が実施できたのは16地区のうち1つの地区にとどまったということです液状化の対策工事にはいろいろな種類があるんですがその地域の特性に合わせた対策が必要となってきます元日の地震で特に甚大な液状化被害が確認された県内2つの市町の現在の状況です金沢市の阿波ヶ崎町では地下水の状況などを調べるボーリング調査が行われています市ではこの結果を踏まえて再来年度から対策工事に着手する方針です工事では地下水を抜いて液状化の被害を抑制する地下水位低下工法などが想定されています住民の合意を得た上で年内に工事の方法を決めることにしていますそして一方で内灘町の西原谷地区です現在国や県が主体となってさまざまな調査が行われていますが被害が広い範囲に及んでいることから具体的な工事の見通しというのはこちら立っていません町では国の調査結果を待って今後の工事の日程や費用を検討していくとした上で住民が元の場所で安心して住めるようになるには相当な時間がかかりそうです。